সুপ্রিয় দর্শক আপনারা দেখছেন এই জনপদে আপনাদের সবাইকে সাদর আমন্ত্রণ জানাচ্ছি শুভ সন্ধ্যা মার্চ আমাদের স্বাধীনতার মাস আমরা যারা বাঙালি বাংলাদেশের বাঙালি তাদের জন্য মার্চ স্বাধীনতার মাস এই মার্চ মাসেই গত দু বছর আগে ইন্টারন্যাশনাল ক্রাইমস ট্রাইব্যুনালের বিচার কার্য শুরু হয় অথচ এই দু বছরের মধ্যেই এই ট্রাইব্যুনালকে ঘিরে দেশের এবং দেশের বাইরের গণমাধ্যমগুলোতে অনেক রিপোর্ট আমরা শুনতে পাচ্ছি দেখে স্বচ্ছতা নিয়ে বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে আমরা যারা সাধারণ মানুষ যারা চল্লিশ বছর এই বিচারের প্রতীক্ষায় ছিলাম তারা মনে প্রাণে চাই ট্রাইব্যুনালটি বিচার প্রক্রিয়াটি যেন সব ধরনের প্রশ্নের ঊর্ধ্বে থাকে যাতে স্বচ্ছ থাকে এবং আমরা যাতে নির্দ্বিধায় বলতে পারি যে যে বিচার কার্যটি চলছে ইন্টারন্যাশনাল ক্রাইমস ট্রাইব্যুনাল একটি স্বচ্ছ প্রক্রিয়ায় চলছে ঠিক সে কারণেই যে সমস্ত প্রশ্ন উত্থাপিত হচ্ছে দেশে এবং দেশের গণমাধ্যমগুলোতে সেই সব প্রশ্ন কিন্তু সাধারণ মানুষ হিসেবে সেই সব প্রশ্নের প্রতিক্রিয়া আমাদের মধ্যেও পড়ছে আমরা ভাবছি আমরা উদ্বেগ বোধ করছি এবং সেই কারণেই সেই প্রশ্নগুলির জবাব আমাদের জানা অত্যন্ত প্রয়োজন যাতে আমরা শক্তভাবে নির্দ্বিধায় বুক ফুলিয়ে বলতে পারি জবাব দিতে পারি জবাব চাইতে পারি সুপ্রিয় দর্শক সে কারণে আমরা আজকে আগামী আরও দুই পর্ব এই আইসিটি নিয়ে কথা বলবো এবং এর এর বিচার প্রক্রিয়া নিয়ে কথা বলবো এবং যে সমস্ত প্রশ্ন নিরন্তর উত্থাপিত হচ্ছে সেই সব প্রশ্নের জবাব খোঁজবার চেষ্টা করব। আমাদের স্টুডিওতে আজকে দুজন অতিথি আছেন যারা ইন্টারন্যাশনাল ক্রাইম স্ট্র্যাটেজি ফোরামের সদস্য যারা এই ট্রাইব্যুনালের প্রথম থেকেই এই ট্রাইব্যুনাল সম্পর্কে পর্যালোচনা করছেন ট্রাইব্যুনালকে ট্রাইব্যুনাল নিয়ে পর্যবেক্ষণ করছেন এবং এক কথায় যারা এই ট্রাইব্যুনালকে চোখে চোখে রাখছেন তারা দুজনেই আইনজীবী একজন আইন গবেষক এবং একজন একজন লন্ডনের প্র্যাকটিসিং সলিসিটার চলুন তাদের সাথে পরিচিত হই প্রথমে কথা বলছি রায়হান রশিদ যিনি আইন গবেষক অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় এবং ইন্টারন্যাশনাল ক্রাইম স্ট্র্যাটেজি ফোরামের সদস্য আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের আজকের অনুষ্ঠানে আসবার জন্য পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি সৈকত আচার্য যিনি একজন প্র্যাকটিসিং সলিসিটার এই লন্ডনে এবং ইন্টারন্যাশনাল ক্রাইম স্ট্র্যাটেজি ফোরামের একজন সদস্য আপনাকে অনেক ধন্যবাদ এবং আপনার মাধ্যমে বাংলা টিভির অগণিত দর্শক শ্রোতা প্রত্যেককে অনেক শুভেচ্ছা এবং ধন্যবাদ ধন্যবাদ আজকের অনুষ্ঠানের অনুষ্ঠান আমার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যেই প্রশ্ন যেই কথাটি দিয়ে শুরু করলাম যে আসলে এই এই ইন্টারন্যাশনাল ক্রাইমস ট্রাইব্যুনাল নিয়ে তো আমাদের অনেক স্বপ্ন আমরা যারা বাঙালি তারা চল্লিশ বছর আসলে এই বিচার প্রক্রিয়াটির অপেক্ষায় ছিলাম আমরা চাই এটি যাতে কোনো রকম প্রশ্নের মুখোমুখি না হয় এবং প্রশ্নের ঊর্ধ্বে থাকে এবং স্বচ্ছ থাকে সো যে কারণে যে সমস্ত প্রশ্নগুলো উঠছে সেই সমস্ত প্রশ্নগুলো আমরা জবাব চাইব কিন্তু তার আগে এই ট্রাইব্যুনালে বর্তমানে বেশ কয়েকজন আসামি আসামির বিরুদ্ধে তো বিচার কার্য চলছে আপনি যদি অনুষ্ঠান শুরুতেই একটু বলেন যে সেই বিচার কার্যগুলো এখন ঠিক কোন পর্যায়ে আছে তাহলে আমাদের জন্য পরবর্তীতে কথা বলতে সুবিধা হবে ধন্যবাদ লিসা বিষয়টা গুরুত্বপূর্ণ আপনি যেটা বললেন আর এটা আমরা সবাই এটা আমাদের সবারই চাওয়া যে ট্রাইব্যুনালের এই বিচার কার্য বিতর্কের ঊর্ধ্বে থাকুক অবশ্যই আমার কাছে একটা তালিকা আছে এই মুহূর্তে বর্তমানে ট্রাইব্যুনালে মোট আটজন আসামির বিরুদ্ধে আপনার প্রক্রিয়া বা প্রসেস শুরু হয়েছে তারা হলেন আপনার গোলাম আজম মতিউর রহমান নিজামি আলী হোসেন আলিয়া হাসান মুজাহিদ আব্দুল কাদের মোল্লা কামরুজ্জামান সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরী এবং দেলোয়ার হোসেন সাইদি এবং আব্দুল আলিম সর্বমোটি আটজন মামলাগুলো আপনাকে একটু বুঝতে হবে যে যেটা হচ্ছে যে এক একটা মামলা প্রায় প্রতিটা মামলার ক্ষেত্রে আপনার এই আটজনের প্রত্যেকের ক্ষেত্রে আপনার ইনভেস্টিগেশন রিপোর্ট বা তদন্ত রিপোর্ট যেটা সেটা কিন্তু জমা দেওয়া হয়ে গেছে আচ্ছা ঠিক আছে আর এই আর শুধু একজনের ক্ষেত্রে একজন বাদে আব্দুল আলিম বাদে বাকি প্রত্যেকের বিরুদ্ধেই আপনার যেটা আনুষ্ঠানিক অভিযোগ বা যেটাকে আমরা বলি ফর্মাল চার্জ সেটা কিন্তু দেওয়া হয়ে গেছে এবং এবং তাদের মধ্যে একমাত্র সাইদের বিরুদ্ধে ফর্মাল চার্জ দেওয়ার পরে আপনার ট্রাইব্যুনাল একটা মানে সুনির্দিষ্টভাবে অভিযোগ গঠন করে আপনার সাক্ষ্য প্রমাণ নেওয়া শুরু হয়ে গেছে তো মোটামুটি এই হলো মানে ব্রডলি প্রতিটা মামলা এই স্টেজে আছে একটু বোঝার জন্য আপনাকে বলি আমাদের প্রক্রিয়াটা মানে এক একটা ধাপগুলো যেরকম সেটা হচ্ছে যে আপনার 
প্রতিটি মামলার প্রথমে শুরু মানে প্রত্যেক আসামির বিরুদ্ধে প্রথমে হয় তদন্ত সেই তদন্তটা করে হচ্ছে তদন্ত সংস্থা যেটা আমরা ইনভেস্টিগেশন এজেন্সি বলছি জি তদন্ত সংস্থা প্রত্যেকের বিরুদ্ধে আপনার প্রত্যেকের প্রত্যেক আসামি বা যাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ আছে ওদেরকে আপনার তদন্ত করার পরে তার একটা রিপোর্ট তৈরি করে রিপোর্ট প্লাস আপনার আর তোর যত যত মানে আপনার সাপোর্টিং যত ম্যাটেরিয়াল তথ্য প্রমাণ এগুলো সব এক করে তারা এটা জমা দেয় প্রসিকিউশন টিমের কাছে হ্যাঁ এবং প্রসিকিউশন টিম যেটা করে এই তদন্ত রিপোর্ট প্লাস নিজেদেরও কিছু চিন্তা ভাবনা সব মিলিয়ে তার একটা ফর্মাল চার্জ বা আনুষ্ঠানিক অভিযোগ একটা ডকুমেন্ট সেটা লেখেন ওরা লিখে তারা ওটাকে একটা পিটিশন আকারে আপনার ট্রাইব্যুনালে জমা দেন যেন ট্রাইব্যুনাল সেই অভিযোগগুলো আমলে নেন আচ্ছা ওই আমলে নেওয়াটাকে বলা হয় কগনিজেন্স হ্যাঁ যে মানে এবং ট্রাইব্যুনাল শুরু তখনই কগনিজেন্সটা নেন যদি ট্রাইব্যুনাল মনে করেন যে কারো বিরুদ্ধে প্রাইমার ফেসি একটা কেস আছে যে মানে মানে এটাকে সহজভাবে বলতে গেলে মানে একজনের বিরুদ্ধে ট্রাইব্যুনাল যদি মনে করে যথেষ্ট অভিযোগ আছে বা একটা মামলা চালানোর মতো বা মামলা করার মতো এমন কিছু অভিযোগ আছে এবং এবং তারা মনে করছেন যে না অভিযোগগুলো গুরুত গুরুতর এবং আসামি যিনি অভিযুক্ত তাকেও একটা সুযোগ দেওয়া উচিত একটা বিচার প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নিজেকে ডিফেন্ড করা হ্যাঁ তো সেটাকে বলে কগনিজেন্স এবং কগনিজেন্স নেওয়ার পরে যেটা হয় পরের স্টেজটা হচ্ছে চার্জ হিয়ারিং যেটা হচ্ছে যে তখন দু পক্ষের দু পক্ষের আইনজীবী রাইট প্রসিকিউশন টিম এবং আপনার আসামি পক্ষের লয়াররা তারা তারা যেটা করে ঠিক সাক্ষ্য প্রমাণ তখনও আসে না তারা যেটা করেন এই এই কগনিজেন্স হিয়ারিংয়ের সময় আপনার অভিযোগগুলো আসলে আমলযোগ্য কি না বা কতটুকু আমলযোগ্য সেই বিষয়টা নিয়ে তারা আসলে আপনার আদালতের সামনে নিজে নিজ নিজ পজিশনটা তুলে ধরেন এবং এগুলোর ভিত্তিতে আদালত যেটা করে মানে আমাদের ট্রাইব্যুনাল ইন্টারন্যাশনাল ক্রাইমস ট্রাইব্যুনাল ট্রাইব্যুনাল যেটা করেন সেটা হচ্ছে যে চূড়ান্তভাবে একটা মানে একটা মানে অভিযোগগুলোকে ফাইনালাইজ করে একটা ডকুমেন্ট তৈরি করেন যেটাকে একটা অর্ডার আকারে দেন এবং সেই অর্ড সেই ডকুমেন্টের ভিত্তিতে মানে ওখানেই আসলে মানে আপনার চূড়ান্ত করা হয় ঠিক কোন অভিযোগগুলোর বিচার হবে আচ্ছা এবং তারপরে বিচারটা শুরু হয় এবং বিচারটা যখন শুরু হয় তখনই আপনার সাক্ষ্য প্রমাণগুলোর সাক্ষ্য প্রমাণ নেওয়া শুরু হয় তো ওই স্টেজে একমাত্র এখন সাইদের কেসটা আছে বাকি সবার কেস এখন ফর্মাল চার্জ ফর্মাল চার্জ হিয়ারিং যেটা সেই স্টেজে আছে এক্সেপ্ট আব্দুল আলিম আব্দুল আলিমেরটা আপনার এই পনেরো তারিখে আপনার আব্দুল আলিমের বিরুদ্ধে ফর্মাল চার্জটা দাখিল হয়ে যাবে আচ্ছা তো মোটামুটি এই পর্যায়ে এখন আছে আচ্ছা যে গতিতে আসলে বর্তমানে এই বিচার কার্যটি চলছে সে বিষয়ে নানা ধরনের মানে জল্পনা কল্পনা উঠছে এবং মানে এক পর্যায়ে দেখা যাচ্ছে যে বিচার কার্যের চেয়ে জল্পনা কল্পনা বেশি হচ্ছে তো এবং এবং আমরা প্রায়শই শুনতে পাচ্ছি যে শুধুমাত্র জল্পনা কল্পনা না বিভিন্ন প্রক্রিয়া নিয়ে সংশয় দেখা দিচ্ছে স্বচ্ছতা নিয়ে কথা উঠছে আপনারা তো এই আইসি আইসিএসএফ এর সদস্য এবং আপনারা একেবারে নিবিড়ভাবে আইসিটির আইসিটির মানে এই ট্রাইব্যুনালের বিচার প্রক্রিয়া নিবিড়ভাবে আপনারা পর্যবেক্ষণ করছেন সো এই বিষয়গুলোকে এই সংশয়কে আপনারা কিভাবে দেখছেন এবং কিভাবে পর্যালোচনা করছেন আসলে প্রক্রিয়াটা শুরু শুরু হওয়ার পর থেকেই আমাদের আইসিএসএফের আইসিএসএফ এটা একটা নেটওয়ার্ক এখানে আপনার এক্সপার্ট আছেন শিক্ষক আছেন ছাত্র আছেন সাংবাদিক আছেন ছাত্র ছাত্রীরাও আছেন প্রায় ছত্রিশটা দেশের সদস্য আমাদের এবং তারা শুরু থেকে আসলে প্রত্যেকেরই একটাই লক্ষ্য যে এত বছরের পরে আমরা এই বিচারটা শুরু হলো এই বিচারটাকে আপনার যত নিবিড়ভাবে সম্ভব আপনার পর্যবেক্ষণ করা অবজার্ভ করা এবং খুব ক্রিটিক্যালি অবজার্ভ করা খুব ক্লোজলি অবজার্ভ করা এবং প্রয়োজনে ইন্টারভেনও করা সেটা হচ্ছে যে লেখালেখির মাধ্যমে বা বা বিভিন্ন যার মানে বিভিন্ন চ্যানেলের মাধ্যমে আপনার কনসার্নগুলো তুলে ধরা যার যে মাধ্যমগুলো যার মানে যার নাগালের মধ্যে আমি আপনার কাছে এই প্রশ্ন নিয়ে আসবো আমি একটু আপনার প্রশ্নটা হচ্ছে যে মানে আপনার এই বিচারের গতি নিয়ে যে যে সংশয়গুলো এটা আসলে খুবই একটা মানে খুবই একটা লেজিটিমেট একটা প্রশ্ন যে বিচারটা যে গতিতে আগাচ্ছে সেই গতিটা যথেষ্ট কিনা বা যথেষ্ট সন্তোষজনক কিনা এখানে আসলে বিষয়টার আসলে কোনো সহজ উত্তর নেই উত্তর নেই এই কারণে যে গতির বিষয়টা বিচারের ক্ষেত্রে বিষয়টাকে এমনভাবে দেখতে হবে যে একটা বিচারের তার নিজস্ব গতি আছে সেই গতিটা আসলে আপনি চাপিয়ে দিতে পারবেন না সেই গতিটা আপনি কৃত্রিমভাবেও ঠিক করতে পারবেন না যে একটা বিচার দ্রুত আগাবে না স্লো আগাবে হ্যাঁ তো বিচারের একটা নিজস্ব গতি আছে সেই গতি যেরকম খুব স্লো যাওয়াটাও ঠিক না আবার আপনি যদি মানে কৃত্রিমভাবে ওটাকে আপনি চালাতে যান সেটা হয়ে যাবে ঘাড় ভাঙা গতি তো সেটাও আমরা চাই না তো আমি যেটা মনে করি যে আমাদের বিচার গত দু বছর ধরে শুরু হওয়ার পরে এটাকে আসলে আমরা পার্সপেকটিভে দেখতে হবে পার্সপেকটিভে দেখতে হবে এই অর্থে যে এই এই যে বিচারটা চলছে আমরা যদি পার্সপেকটিভে না দেখি তাহলে আমরা কিন্তু বুঝবো না বু
এই এই দুই বছরে কি হলো দুই বছরে যেটা হলো ট্রাইব্যুনাল এস্টাবলিশড হলো প্রসিকিউশন এজেন্সি এস্টাবলিশড হলো ইনভেস্টিগেশন ইনভেস্টিগেশন টিম এস্টাবলিশড হলো অ্যাপয়েন্টমেন্টগুলো কমপ্লিট হলো আইনটা সংশোধন করা হলো তারপর আপনার কার্যবিধি প্রণয়ন করা হলো দুই দফায় সেটা অ্যামেন্ডও করা হলো এরপরে আটটা কেস এই যে এখন যে আটজন আসামির কথা আমি বললাম ওদের প্রত্যেকের তদন্ত শেষ হলো এবং তদন্ত শেষ হওয়ার পরে আর একজন বাদে বাকি সবার বিরুদ্ধে ফর্মাল চার্জও হয়ে গেল দিয়ে দেওয়া এবং এবং তাদের মধ্যে আবার একজনের বিরুদ্ধে আপনার মানে ফর্মালি কেসটাও শুরু মানে আপনার ট্রায়ালটাও শুরু হয়ে গেল তো আপনি খেয়াল করেন এটা কিন্তু অনেকগুলো অনেকগুলো জিনিস কিন্তু একসাথে হয়ে গেছে গত খুব অল্প সময়ের মধ্যে তো আমাদের যেটা বুঝতে হবে যে আমাদের বাংলাদেশ এটা আমরা কোনো ধনী দেশ না আমাদের রিসোর্স সীমিত এবং এই বিচারটা সর্ব সব সর্ব মানে প্রতি প্রতি অর্থে এটা আমাদের জন্য একটা নতুন বিষয় এবং এটার সাথে আমাদের ইনস্টিটিউশনগুলো যেভাবে কোপ করছে হ্যাঁ আমাদের আমাদের প্রসিকিউটর ইনভেস্টিগেটররা যা যারা প্রত্যেকে এটার সাথে মানে প্রতিদিনই আসলে নতুন করে এটার সাথে পরিচিত হচ্ছেন তারা জিনিসটাকে বুঝছেন এবং সেভাবে আপনার তাদের বিচার কার্যে এবং এটাকে ওই প্রভাবটা পড়ছে আমরা যেটা দেখছি এখন আমাদের ট্রাইব্যুনালের এই গত দু বছরের অ্যাচিভমেন্টকে আপনি যদি মানে পৃথিবীর অন্য কোনো ইন্টারন্যাশনাল ট্রাইব্যুনালের সাথে তুলনা করেন তাহলে কিন্তু দেখবেন যে আমাদের ট্রাইব্যুনাল কিন্তু অসাধারণ গতি দেখাচ্ছে এই এই তথ্যটা কিন্তু বাংলাদেশের মিডিয়া থেকে শুরু করে অনেকে এই বিষয়টা তুলে আনেন না যেমন একটা ছোট্ট উদাহরণ দিই আপনাকে যেমন ধরেন আমাদের কম্বোডিয়া ট্রাইব্যুনাল যেটা যেটাতে জাতিসংঘের সংশ্লিষ্টতা আছে সেই কম্বোডিয়া ট্রাইব্যুনালে প্রায় একশো পঞ্চাশ মিলিয়ন খরচ করলো জাতিসংঘ এবং অন্যান্য দেশ মিলে নিজেরাও খরচ করলো রাষ্ট্রীয় বাজেট থেকে একশো মিলিয়ন খরচ করলো ছয় বছর ধরে বিচার হলো মাত্র একজনের আপনার শাস্তি হলো হ্যাঁ একজনের বিরুদ্ধে আপনার আপনার মামলাটা শেষ হলো যেটা মজার ব্যাপার যার বিরুদ্ধে মামলা শেষ হলো তিনি কিন্তু মামলার শুরুতেই নিজের অপরাধ স্বীকার করে বসে আছেন এটা কিন্তু কোনো কন্টেস্টেড না ट्रायल शुरू है সেই হিসাবে আমাদের 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 গতির মূল্যায়নটা করুন আপনি তাহলে দেখতে পাবেন যে আমরা কিন্তু আসলে অসাধারণ গতিতে আগাচ্ছে এই জল্পনা কল্পনাগুলো কেন হচ্ছে তাহলে এটার সৈকত কি বলবেন হ্যাঁ সৈকত ওয়েল ধন্যবাদ আপনাকে আমি বিষয়টা একটু डिफरेंट অ্যাঙ্গেল থেকে বলি রায়হান অলমোস্ট সব বিষয়গুলো কভার করেছে আমার আন্ডারস্ট্যান্ডিং হচ্ছে মানুষের প্রত্যাশা এত বেশি হুম বাংলাদেশের অন্তত আমি বলবো 99% बिंदु मात्र সেই ডাউটটা গোলাম আজম কিংবা সাইদি কিংবা মুজাহিদ কিংবা আব্দুল আলিম কিংবা কামরুজ্জামান তাদের পক্ষে চলে যাবে চলে যাবে তো বিয়ন্ড রিজনেবল ডাউট যদি আপনি কোনো কেস এস্টাবলিশ করতে যান তখন আপনাকে অনেক সাধনা করে অনেক তদন্ত করে প্রত্যেকটা বিষয় চুলচেরা বিশ্লেষণ করে আপনাকে আগাতে হবে আমার পয়েন্টটা হচ্ছে সেইখানে যে এত কর্মযজ্ঞ ভিতরে চলছে সেইটা তো মানুষ দেখছে না মানুষ দেখবে যেদিন বিচার হবে যদি তাদের ফাঁসি হয় বা তাদের যদি কারাদণ্ড হয় তখন মানুষ খুশি হবে কিন্তু এখানে যে পেইন কিন্তু বিচার কার্যটা তো সুষ্ঠু হতে হবে রাইট বিচার কার্যটা সুষ্ঠু হওয়ার জন্যই এটা আয়োজন এটা আসলে বিশাল এক কর্মযজ্ঞ ফলে এই কর্মযজ্ঞটা আপনি যখন একটা জাহাজ যখন ভিতরে বানায় না ডকিয়ার্ড আপনি দেখেন না তো সেটা যখন চলে তখন আপনি দেখেন যে কত সুন্দরভাবে সে চলছে কিন্তু পেইনটা আপনি দেখেন না তো সেই পেইনটা এখন যাচ্ছে আবার এখানে নতুন একটা ব্যাপার আছে আইনটাও নতুন সবার প্রজ্ঞা 
তাদের জ্ঞান সবকিছু আবার নতুন করে তাদের ঢেলে সাজাতে হচ্ছে সেইভাবে তাদের একটা টিম ওয়ার্ক করতে হচ্ছে নিশ্চয়ই এখানে অনেক কষ্ট হচ্ছে তাদের তা আমরা বরং সেই প্রত্যাশা চাপের কারণেই মানুষ একটু অধৈর্য হয়ে গিয়েছে এতদিন একচল্লিশ বছর তো আমার মনে হয় যে নিশ্চয়ই সবাই ওয়েট করেছে এতদিন আমরা শুনেছি যে এই বিচার কখনো হবে না কিন্তু হচ্ছে তো হচ্ছে তো তো এই দুই বছর রায়হান খুব রাইটলি পয়েন্ট আউট করছে যে আমরা বরং অসাধারণ একটা পেজ আগাইছে আবার জাস্টিস এটা খুব বেশি দ্রুত গতি তাকালে সেটা ফেল করে এইটা ইকুয়ালি বুঝতে হবে ফলে জল্পনা কল্পনা যেগুলো হচ্ছে এগুলোর পিছনে কিছু গুজব আছে আবার জল্পনা কল্পনা যেগুলো হচ্ছে সেখানে অনেকের প্রসেস সম্পর্কে জানা না থাকার কারণে সেই জল্পনাটা আরো বেড়ে যাচ্ছে আরো একটা বিষয় আছে যেটা আমি সৈকতের কথার সাথে একটু অ্যাড করি যেটা হচ্ছে কিছু জায়গায় আপনার কিছু জল্পনা বা কিছু সংশয় তৈরি হচ্ছে এই কারণে মানুষ তো ট্রাইব্যুনালের রিপোর্ট গুলা পড়ছে হ্যাঁ প্রতিদিন আপনার ট্রাইব্যুনালে কার্যক্রমের উপর রিপোর্টিং হচ্ছে এবং এই রিপোর্টে তারা যা দেখছে যে আপনার একের পর এক পিটিশন সাবমিট হচ্ছে ডিফেন্সের পক্ষ থেকে এবং প্রতিটা পিটিশনের জন্য নতুন করে সময় চাওয়া হচ্ছে পিছিয়ে যাচ্ছে একদিন দুদিন করে ট্রাইব্যুনালের সাক্ষ্য গ্রহণ বা অন্যান্য কার্যক্রমগুলো হ্যাঁ এখন এই পিটিশনগুলোর ব্যাপারে আপনাকে একটা আমাদের একটা জিনিস বুঝতে হবে সেটা হচ্ছে যে এই ট্রাইব্যুনালে প্রতিটা ওয়ার্কিং ডেতে প্রত্যেক আসামি গড়ে প্রায় প্রতিদিন তিন প্রতি ওয়ার্কিং ডেতে তিনটা করে পিটিশন দেন তারা বিভিন্ন বিষয় আইনের খুঁটি নাটি বিভিন্ন বিষয় পিটিশন দেন এবং সেগুলো নিয়ে সময় চাওয়া হয় তার মধ্যে যেটা সবচেয়ে কমন একটা পিটিশন সেটা হচ্ছে আপনার আসামি পক্ষ থেকে প্রায় বলা হয় যে ওই দশ হাজার পেজ আমাদেরকে যে জমা দেওয়া হয়েছে তথ্য প্রমাণ তার মধ্যে অত নম্বর পেজের লেখা আমরা বুঝতে পারছি না प्रत्येकेदिन ট্রাইব্যুনাল যেটা করলেন আজকে কিন্তু তাদেরকে সময় দেননি ট্রাইব্যুনাল যেটা বললেন যে এই ট্রাইব্যুনালের সময় অনেক গুরুত্বপূর্ণ আপনারা এই ধরনের যদি কোনো কোনো প্রশ্ন থাকে এই ধরনের কোনো কিছু কোনো কোনো একটা ডকুমেন্ট যদি পড়তে না পারেন প্লিজ কন্ট্যাক্ট দ্য প্রসিকিউশন টিম আপনারা প্রসিকিউশনের সাথে যোগাযোগ করে সেটা ওটার কপি নিয়ে নেন শুধু 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 ট্রাইব্যুনালের সময়টা নষ্ট করবেন না এটা হচ্ছে একটা কমন পিটি কমন ধরনের পিটিশন বা সময় চাওয়ার একটা গ্রাউন্ড এটা ছাড়া অনেক অনেক সময় অনেক লিগেল অনেক বিষয় রেইজ হচ্ছে এটা এটা এছাড়াও আপনার অনেক পিটিশন হচ্ছে যে হেলথ রিলেটেড যে কোনো একটা পার্টিকুলার সুবিধা চাওয়ার জন্য ট্রাইব্যুনালের কাছ থেকে কোনো একটা সুযোগ চাওয়ার জন্য ট্রাইব্যুনালের কাছে কাছে দরখাস্তগুলো দেওয়া হচ্ছে যেমন আপনার এই সপ্তাহে যেটা হলো যে গোলাম আজমের ক্ষেত্রে উনি উনি ওনার 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 আইনজীবী একটা পিটিশন দিলেন যে উনি ঘরের তৈরি খাবার খেতে চান হ্যাঁ দেওয়া হোক এবং ট্রাইব্যুনাল সেটা নিয়ে একদিন একটা হিয়ারিং করলেন এবং হিয়ারিং করার পরে এটা সেটা গ্র্যান্ট করলেন এখন গোলাম আজমের ক্ষেত্রে যেটা হবে উনি ঘরের থেকেই আদালতে ওনার জন্য খাবার আসবে আচ্ছা এখন এই যে এই যে এই যে আপনার এই পিটিশনগুলো হচ্ছে এখন কেউ প্রশ্ন করতে পারে যে ট্রাইব্যুনাল এই পিটিশনগুলো অ্যালাও করেন কেন কেন অথবা এই পিটিশনগুলো আদৌ কেন ট্রাইব্যুনালে আলোচিত হতে দেওয়া হয় এটা 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 আসলে একভাবে দেখতে হবে কারণ এই যে সৈকত যেটা বললো যে একটা আইনগত প্রক্রিয়া একটা রাজনৈতিক প্রক্রিয়া বা অন্যান্য প্রক্রিয়ার থেকে আলাদা এই এই পিটিশনগুলো দেওয়া বা সাবমিট করা এটা আপনার আসামি পক্ষের এটা অধিকারের মধ্যে পড়ে এমনকি তার এবং কিছু কিছু পিটিশন যদি কোনো লেজিটিমের গ্রাউন্ড থাকে সেটা রেইস করা আসামির আইনজীবীদের কিন্তু দায়িত্বের মধ্যে পড়ে প্রফেশনাল দায়িত্বের মধ্যেই পড়ে তো এটা দুটো দিক আছে তো এইগুলোর কারণে আপনার মানুষ তো অত কিছু দেখছে না এখন যেটা হয়েছে তারা দেখছে যে সময় ক্ষেপণ হচ্ছে তারা শুধু ওটাই দেখ ওটাই দেখছে তা আমাদের একটা মনে এটা কিন্তু যেটা আমাদের আমি যে যে পয়েন্টটা আমি মেক করতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে সময় লাগছে ঠিকই কিন্তু মানে ট্রাইব্যুনালে কিন্তু একটা দিন সময়ও কিন্তু প্রয়োজনের বাইরে খরচ হচ্ছে না আচ্ছা এটা আমরা ক্লোজলি অবজার্ভ করে সেটা আমাদের ওপিনিয়ন আমরা এই ওপিনিয়নটা ফর্ম করেছি যে যা যারা আসলে মানে যেখানে আসলেই খুব দরকার সেখানেই পিটিশনগুলো আপনার অ্যাকসেপ্ট করছে এবং সেটার উপর কারণ প্রতিটা পিটিশন দেওয়ার পরে ওগুলোর উপর কিন্তু আপনাকে ডিউলি সেগুলোকে আপনার ডিসপোজ করতে হবে যে ট্রাইব্যুনালে দু পক্ষকে শুনে ওটার উপর একটা শুনানি হবে তারপর একটা ডিসিশন দিবে কিন্তু পুরো প্রক্রিয়াটা ট্রাইব্যুনালের যাজরা কিন্তু ঠিকই আপনার প্রতিটা প্রক্রিয়া পুরো পুরো প্রক্রিয়াটা কি ফলো করছেন ট্রাইব্যুনাল যাজরা আচ্ছা 
আচ্ছা আমাদের প্রায় ব্রেকের সময় হয়ে গেছে সুপ্রিয় দর্শক আপনারা বোধহয় আমাদের পর্দায় দেখেছেন যে একটি ইমেল অ্যাড্রেস ছিল এই jonopode@banglatv.co.uk আপনাদের যদি কোনো প্রশ্ন থাকে মন্তব্য থাকে জিজ্ঞাসা থাকে প্লিজ আমাদেরকে আমাদেরকে লিখে পাঠান আমরা আপনাদের আপনাদের জিজ্ঞাসা আপনাদের মন্তব্য আমরা আমরা অ্যাড্রেস করব চেষ্টা করব তো আমার আসলে রায়হান অনেক প্রশ্ন আছে এই ঘিরে এবং আমরা যেহেতু আগামী আরো দুই পর্ব এই এই আইসিটি নিয়ে কথা বলবো তো সেই কারণে আমরা ছোট একটা ব্রেক নিয়ে নিয়ে ব্রেকের পরে আমরা আমার একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন আছে আপনাদের দুজনের কাছে সেটি উত্থাপন করব সুপ্রিয় দর্শক আপনারা দেখছেন এই জনপদে আমাদের আজকের আলোচনার বিষয় ইন্টারন্যাশনাল ক্রাইমস ট্রাইব্যুনাল এবং আশা করছি আপনারা আমাদের সাথে আছেন এবং ব্রেকের পরেও থাকবেন দেখা হচ্ছে ব্রেকের পরে সুপ্রিয় দর্শক আমাদের সাথে থাকবার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের আজকের আলোচনার বিষয় আইসিটি ইন্টারন্যাশনাল ক্রাইমস ট্রাইব্যুনাল এই প্রক্রিয়া নিয়ে আগে আমরা যারা আপনারা যারা এই মুহূর্তে টিভির সামনে আসছেন তাদের সুবিধার জন্য বলছি আমাদের ট্রাইব্যুনাল বিচার প্রক্রিয়া নিয়ে দেশ এবং দেশের বাইরে নানা রকমের রিপোর্ট প্রকাশিত হচ্ছে প্রচারিত হচ্ছে প্রশ্ন উত্থাপিত হচ্ছে এবং সেই প্রশ্নগুলোর জবাব খোঁজবারই আমরা সাধারণ মানুষ হিসেবে সেই প্রশ্নগুলোর জবাব খোঁজবারই চেষ্টা করব আজকের এই অনুষ্ঠানে আমাদের সাথে আছেন আইন গবেষক অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় এবং আইসিএসএফ এর সদস্য রায়হান রশিদ আছেন সৈকত আচার্য তিনি প্র্যাকটিসিং সলিসিটার এবং তিনিও আইসিএসএফ এর সদস্য আচ্ছা আমি আসলে মানে আমার কাছে এত প্রশ্ন আছে রায়হান যে আমি আমি কিন্তু দৌড়াবো একেবারেই দৌড়াবো তো সৈকত আপনার কাছে আমার যে প্রশ্নটি আমি রাখতে চাইছি সেটি হচ্ছে যে আমরা যে পত্রপত্রিকার রিপোর্ট পড়ি দেশের কথা বলছি দেশের পত্রপত্রিকার রিপোর্ট পড়ি তাহলে কিন্তু ট্রাইব্যুনালের সাক্ষী হাজির করা নিয়ে একটা জটিলতা আমরা প্রায় পড়ছি এই যে সাক্ষী হাজির হাজির করা নিয়ে এই যে জটিলতা সৃষ্টি হচ্ছে সেটা আপনি কি আপনি আমাদেরকে একটু মানে ব্যাখ্যা করবেন বিষয়টা ধন্যবাদ আপনাকে আমি খুব সংক্ষেপে দু চারটা কথা বলে এটা শেষ করে দিচ্ছি আমার মনে হয় যে অবশ্যই কিছুটা মানুষের মধ্যে সংশয় থাকবেই যে সাক্ষী আসছে না আমি তিনটা উদাহরণ দিচ্ছি খুব স্পেসিফিক যেমন মানিক পশারির ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে উনি খুবই ইন্টিমিডিয়েটেড ফিল করেছেন তাকে ভয় ভয় দেখানো হয়েছে উনি সেটা शिकार हम अनेक सी আপনাকে আমাকে যদি কেউ ভয় দেখায় এই কথা দুইজন শুনলে পরে সেও আসতে চাইবে না এই কারণে গতিটা কিছুটা অনেক সময় স্লথ হয়ে যেতে পারে আচ্ছা আবার ধরেন আমি অন্য আরেকটা প্রসঙ্গ মধুসূদন ঘর আমি জেনি উনি বলছেন যে আমি সিক তো সেই ক্ষেত্রে অনেক সময় এই সমস্যাটা হয় আবার দেখা যাচ্ছে প্রক্রিয়াটা চলতে চলতে এক পর্যায়ে ডিফেন্সের আইনজীবীর দিকে আঙ্গুল তুলে একজন সাক্ষী বলছেন যে আপনি আমাকে আমার অঞ্চলে গিয়ে ভয় দেখিয়ে এসেছেন चौद नम्बर सी नाम छो आब्दुल हालिम बाबुल ट्राइब्यूनल आसाम आईनजीवी दिखे अपन आंगुल तुले बी गए बसायलिका गए थ्रेटन कर इंटरेस्टिंग मैं आईनजीवी रेसपन्स छो कोर्टे उन्नी कि पर एक विबृति इश्यू कर पर एक दिन तो प्लीज ओके तो साम आप करते चाहिए हमें तरह मन करपर गति क्योंकि कमचे ना ट्राइब्यूनल कारण टी कारण हम ट्राइब्यूनल मध्य अर्डर दिए दिए अलरेडी তেইশ জনের উপরে সাক্ষী নেওয়া হয়ে গেছে তো যারা আসতে পারছেন না প্রসিকিউশন আমি ঠিক বলছি আচ্ছা দেন এর মধ্যে উনি একটা ডেডলাইন ফিক্স করে দিয়েছেন আদালত যে আঠারোই মার্চের মধ্যে কনক্লুড করতে হবে তো 
একটা নির্দিষ্ট টাইম লাইন অলরেডি তাদের মাথায় বেঁধে দিয়েছেন কোনো কারণে প্রসিকিউশন যদি ফেল করে কনসিকুয়েন্স যা হবে সেটার দায় দায়িত্ব প্রসিকিউশনকে নিতে হবে সেভাবে আগাচ্ছে সেভাবে আগাচ্ছে তাহলে এখানে কোনো 18 মার্চের মধ্যে যদি যতগুলো সাক্ষী নেওয়া যায় সেই ভিত্তিতেই বিচার প্রক্রিয়া অর্ডারটা হচ্ছে যে মানে আপনার ডেডলাইনটা হচ্ছে এরকম যে 18 মার্চের পরে আদালত তার নিজের মত করে আগাবে এরপরে এরপরে আর সাক্ষী হাজির না করা গেলে এর জন্য সময় দিবেন না আচ্ছা আচ্ছা বুঝছি ব্যাপারটা একটু এরকম বুঝছি তো এটা মোটামুটি এর মধ্যে তিন সাক্ষী এটা খুব স্ট্রিক্ট একটা অর্ডারটা কিন্তু এখানে একটা জিনিস হচ্ছে যে আরেকটা জিনিস যেটা সেটা হচ্ছে যে আপনার এই সাক্ষী দেখে আদালতে হাজির করার ট্রাইব্যুনালে হাজির করার দায়িত্বটা কিন্তু ইনভেস্টিগেশন এজেন্সির আচ্ছা মানে ওই ওই অ্যাসপেক্টটা একটু মনে রাখতে হবে আমাদের মানে এই সাক্ষীগুলো মূল মানে সাক্ষীরা মূলত আপনার ইনভেস্টিগেশন টিমেরই টিমই ওদেরকে খুঁজে বের করেছেন আচ্ছা এটা ওনাদের দায়িত্বের মধ্যে পড়ে আইন অনুযায়ী আদালতে হাজির করা ট্রাইব্যুনালে হাজির করা আচ্ছা তো আমি রায়হান আপনার কাছে জানতে চাইবো যে এটি এটি কিন্তু আমার আমার জন্য এবং আমি জানি আমার মতো যারা সাধারণ মানুষ সাধারণ জনগণ আছেন তাদের জন্য বিষয়টা গুরুত্বপূর্ণ প্রত্যেকটা বিষয় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সেটি হচ্ছে যে আসলে ট্রাইব্যুনালের সাথে সরকারের সম্পর্কের প্রকৃতি আসলে ঠিক কি মানে আমাদের রুলিং যে গভর্নমেন্ট তার সাথে ট্রাইব্যুনালের সম্পর্কটা কি এবং সমস্যা আমরা ট্রাইব্যুনালের কার্যক্রম বিষয়ে সরকারের ভেতরের বিভিন্ন রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের মন্তব্য শুনতে পাই আমরা কিন্তু অন্য রকম অন্য কোনো বিচার কার্যে কিন্তু আপনার রাজনৈতিক রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব যারা আছেন তারা কিন্তু আপনার বিবৃতি দেন না কিন্তু এই ট্রাইব্যুনাল সম্পর্কে মানে প্রায়শই বিভিন্ন রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের আমরা বিবৃতি মন্তব্য শুনতে পাচ্ছি এই বিষয়টা আপনি কিভাবে দেখেন प्रथम शुद्ध कथा दिए एक प्रक्रिया के कत वितर्कित जाए से मैं ट्राइब्यूनल तरह एक उदाहरण और सम्पर्क बेपार ट्राइब्यूनल सरकार सम्पर्क ट्राइब्यूनल क्योंकि स्वाधीन समस्या নীতি নির্ধারক বা নেত্রী স্থানীয় যারা ব্যক্তি তারা সময় সময় এমন সব মন্তব্য করেন সেই মন্তব্যগুলো থেকে ইমপ্লিকেশনটা দাঁড়ায় বা শুনে মনে হতে পারে যে আপনার ট্রাইব্যুনাল বুঝি সরকারের কথাতেই চলছে এবং এটাকে আমরা এটা তো খুবই মানে খুবই এটা তো কেউই মানে এটা কোনো রিজনেবল মানে কোনো রেশনাল মানুষ এটাকে সাপোর্ট করবে না কারণ আসলে এটা ট্রাইব্যুনাল একটা বিচার চলছে সরকারের কাজ ছিল কি সরকারের কাজ ছিল প্রতিষ্ঠানটা তৈরি করে দেওয়া আপনার প্রসিকিউশন এজেন্সি অ্যাপয়েন্টমেন্টগুলো কমপ্লিট করা এরপরে কিন্তু ট্রাইব্যুনাল এরপর থেকে তার নিজের মতো চলবে নিজের মতো চলবে এরপরে সরকারের কিন্তু বলার কোনো মানে আমি বলবো যে এক্তিয়ারই নেই রাইটও নেই বলা যে ট্রাইব্যুনাল কি করবে বা না করবে হ্যাঁ যেমন ধরেন আপনি কদিন আগে আইনমন্ত্রী ঘোষণা দিলেন যে নতুন একটা ট্রাইব্যুনাল হবে এবং সেখানে निष्पत्ति ट्राइब्यूनल कब मामला निष्पत्ति करना सम्भवतः सरकार विषय ना এদিকে আইন প্রতিমন্ত্রী যিনি তিনি আরো আরো এক কাঠি এগিয়ে উনি বললেন যে আট জন না আমরা নতুন ট্রাইব্যুনালে 12 জনের 12 জনকে বিচার করব নতুন আসামি তো ওনারা এরকম বলে বেড়াচ্ছেন যেটা আমাদের যেটা যেটা মনে রাখতে হবে সেটা হচ্ছে সেটা তো কিন্তু এগুলো তো এই ধরনের বিবৃতি তো ট্রাইব্যুনালের কে ক্ষতি করছে ট্রাইব্যুনালের এক হচ্ছে ট্রাইব্যুনালের ইমেজের ক্ষতি করছে যে আর জনগণে এবং এবং একটা পারসেপশন তৈরি করছে ট্রাইব্যুনাল বুঝি আপনার সরকারের কথাতেই হয়তো চলছে মানে মানে সরকারের কথা ট্রাইব্যুনাল চলুক বা না চলুক ইমপ্লিকেশনটা তাই বা পারসেপশনটা তাই তৈরি হচ্ছে ফলে যেটা হচ্ছে ক্ষতিটা হচ্ছে ক্ষতিটা হচ্ছে ট্রাইব্যুনালের ইমেজের ক্ষতি হচ্ছে ট্রাইব্যুনালের ট্রাইব্যুনালের গ্রহণযোগ্যতা প্রশ্নবিদ্ধ হচ্ছে এই ঘটনাগুলো ঘটছে কারণ আমাদের যেটা বুঝতে হবে যে সরকারের এই যে সরকারের এই মন্তব্যগুলো তাতে কি আসলে কি ট্রাইব্যুনাল কি সরকারের কথা চলছে কিনা আমি কয়েকটা উদাহরণ দেই যেমন আপনি খেয়াল করবেন গত ডিসেম্বর মাসে আপনার সরকার বিভিন্ন সরকারে প্রায় প্রত্যেক মন্ত্রী বলছিল যে এই ডিসেম্বরে আমরা জাতিকে একটা উপহার দিব এই ষোলোই ডিসেম্বরে আমরা বারবার পত্র পত্রিকায় দেখছিলাম কি উপহারটা কি সেটা হচ্ছে গোলাম আজমের বিরুদ্ধে তাকে অ্যারেস্ট করে আপনার 
মামলা শুরু করব এটা বলাই বাহুল্য এটা একটা পলিটিক্যাল একটা স্ট্যান্ড ঠিক আছে তো ট্রাইব্যুনাল কি করলো ট্রাইব্যুনাল কি সেই অনুযায়ী কি সরকারের ইচ্ছা অনুযায়ী কি কাজ করলো করেনি কিন্তু ডিসেম্বরের 12 তারিখে প্রসিকিউশন টিম যখন আপনার ফর্মাল চার্জ এর আনুষ্ঠানিক অভিযোগ ট্রাইব্যুনালের কাছে জমা দিল ট্রাইব্যুনাল কিন্তু সরকারের ক্যালেন্ডার অনুযায়ী চলে না ট্রাইব্যুনাল কিন্তু সে ফর্মাল চার্জ ফেরত দিয়ে দিল কারণ সেটা মানে ফর্ম অনুযায়ী ছিল না সেটা ঠিক সঠিক সঠিক বিন্যাসে ছিল না যে কারণে ফেরত দিয়ে দিল মানে ট্রাইব্যুনাল কিন্তু ট্রাইব্যুনাল ডিডেন্ট কেয়ার যে সরকারের ক্যালেন্ডারটা কি তার মানে এটা কিন্তু একটা উদাহরণ আবার ধরেন আপনি जवानबंदी ने प्रसिक्यूशन टीम एर पर जेरा है ट्राइब्यूनल प्राय गड़े तीन थे चार दिन कांच दिन समय दिखान एक एक सी के जेरा करते ट्रबुनल गणमाशील भूमिका पालन करते এখন সরকার নেতৃত্বের মধ্যে তো দায়িত্বশীল মানুষ ওনার দায়িত্ব দায়িত্ববানের মতো বিহেভ করবেন ও সেই ভাবে আচরণ করবেন সেটাই তো আমরা আশা করি সেটা আমাদের দেশে রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব থেকে আশা আমি অনেক আগে ছেড়ে দিয়েছি আপনি করলে করতে পারেন কিন্তু আর সেটা হচ্ছে যে আসলে আমাদের স্পষ্ট করে বলা উচিত যে এই ট্রাইব্যুনালকে নিজের গতিতে চলতে দেওয়া উচিত এবং আমি একমত আপনার হ্যাঁ চলতে দেওয়া উচিত এবং 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 সবাই যেন সেই সেই মানে সেই স্কোপটা धारणारूबर्ग जीवीर आईनजीवी मानवतापराधारा रिपोर्ट हमारे पक्ष ट्राइब्यूनल विचार विषय मतमत 
खुबी निश्चित अवश्य उपसंहारे बला कनक्लूशने बला बर्तमान जरा ट्राइब्यूनल आदेश जेले आ जेले आटकाधीन अवस्था आज तरह आटका बस्ता जेले आर्जी माफी काटक मान हार्मिंगल विषय मानवजाउन्सिलेमेटिकारिटेशन बारोटेम्बर सरकार प्रचार कर जवाबारे मानवाधिकार बडी <laughs> मैजिकल्पिंग 
খুঁজতো আসলে কি হচ্ছে অনেক খবর আপনার আপনার মিডিয়াতেই পাওয়া যাচ্ছে ইংরেজিতেই পাওয়া যাচ্ছে প্রতিদিন কখন কাকে অ্যারেস্ট করা হচ্ছে কোন গ্রাউন্ডে করা হচ্ছে কতদিন আটকে রাখা হচ্ছে এগুলো মিডিয়াতেই পাওয়া যাচ্ছে তথ্যগুলো अवेलेबल তারা কিন্তু ওখানেও জানতে পারতেন তারা এটা করেন নি আমি যেটা করব আপনি এখানে জাস্ট এই ওদের এই রিপোর্টটা কয়েকটা 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 অংশ আমি আপনাকে জাস্ট হাইলাইট করি যেমন তারা যেটা করেছে একটা কনক্লুশন দিয়েছে তাদের কনক্লুশনগুলো আমি আপনাকে আমি পড়ে শোনাই তারা বলছে ওপেন তাদের ওপিনিয়নটাতে যে আট আসামিদের বলছেন আসামিদের কাউকে নাকি তাদের বিরুদ্ধে কি অভিযোগ সেটা কখনোই জানানো হয়নি না জানিয়ে আটক রাখা হয়েছে এবং সেটা নাকি বলা হচ্ছে এবং গত এক বছর ধরেই জানানো হয়নি এটা একটা পুরোপুরি একটা মানে আপনার प्रत्येक मीडिया रिपोर्ट गो देखी समय मध्य तदंत रिपोर्ट देखा फर्माल चार्ज ডিউলি সাবমিট হয়ে গেছে ওই ডেডলাইনটা কিন্তু একটা ডেডলাইন সব সময় স্ট্রিক্টলি মেইনটেইন করা হচ্ছে এবং যাদেরকে আটক রাখা হচ্ছে সেই আটক অবস্থাটাকে কিন্তু রেগুলার বেসিসে আপনার পিরিয়ডিক্যালি রিভিউ করছে ট্রাইব্যুনাল আচ্ছা প্রসিকিউশন টিমকে রেগুলার রিপোর্ট সাবমিট করতে হয় যা আমি অমুক অমুক আসামিকে আটকে রেখেছি এবং তাদেরকে জাস্টিফাই করতে হয় ট্রাইব্যুনালের সামনে দাঁড়িয়ে আচ্ছা এটা কিন্তু আরবিট্রারি না এখন যেটা করলো আপনার এই মানে অনেকটা চিলে কান নেওয়ার মতো একটা ব্যাপার চিলে কান নিয়েছে শুনেছে আমাদের ওয়ার্কিং গ্রুপ এভাবে একটা রিপোর্ট করে দিল বলল যে এক বছরের মধ্যে নাকি এখন এটা এমন একটা তথ্য যেটা কিন্তু তারা মিডিয়া থেকে জানতে পারতো সবচেয়ে মজার ব্যাপার হচ্ছে আপনার বারো তারিখে তারা সরকারকে লেখে এগারো তারিখে বারোই বারোই সেপ্টেম্বর সরি বাংলা সরকার সরকারের কাছে জানতে চাই ঠিক একই ঠিক একই মাসে আপনার সাইদের বিরুদ্ধে ফর্মালি চার্জ শুরু হয়ে গেল ফর্মাল চার্জ হয়ে গেল এবং প্রক্রিয়াটা আরও অ্যাডভান্স একটা স্টেজে চলে গেল এবং সেটা ওয়াইল্ডলি রিপোর্টেড पर्यवेक्षण कर আমরা যদি জানতাম এই প্রসেসটা তাহলে আমরা অবশ্যই রেসপন্ড করতাম এটা আমি তো মনে করি সিভিল সোসাইটির একটা মানে নাগরিক সমাজের একটা দায়িত্বের মধ্যে পড়ে এটা অবশ্যই ইনফর্ম করা অবশ্যই এটা আমরা কি জানতামই না হ্যাঁ সেটাই মানে রাহেন আমার বিরতি নিতে হচ্ছে আমি আসার পরেও এইটা যেহেতু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এটা সম্পর্কে একটু কথা বলে আমি আমার নেক্সট প্রশ্নে যাব সুপ্রিয় দর্শক আপনারা দেখছেন এই জনপদে আমাদের আজকের আলোচনার বিষয় আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল আশা করছি আমাদের সাথে আছেন এবং ব্রেকের পরেও থাকবেন দেখা হচ্ছে ব্রেকের পরে সুপ্রিয় দর্শক আপনারা দেখছেন এই জনপদে আমাদের সাথে থাকবার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ আমরা কথা বলছি ইন্টারন্যাশনাল ক্রাইমস ট্রাইব্যুনাল নিয়ে আমাদের সাথে আছেন দুজন অতিথি যারা এই ট্রাইব্যুনালের বিচার কার্য প্রক্রিয়া শুরু হবার প্রথম থেকেই এই ট্রাইব্যুনাল সম্পর্কে গবেষণা করছেন পর্যালোচনা করছেন পর্যবেক্ষণ করছেন তারা দুজনেই ইন্টারন্যাশনাল ক্রাইম স্ট্র্যাটেজি ফোরামের সদস্য ट्राइब्यूनल विचार विषय एक मतमत देखने उपसंहारे बला बर्तमान जरा ट्राइब्यूनल आदेश जेले आटकाधीन तरह आटक अवस्था ना कि मर्जी माफिक आटक आर्बिटर डिटेंशन पर उत्तर दीचन रान আরেকটা কনক্লুশন তাদের ছিল তাদের কনক্লুশনটা হচ্ছে তারা বলছে যে ডিফেন্স বা আসামিদেরকে নাকি আপনার এভিডেন্সে অ্যাক্সেস দেওয়া হচ্ছে না যথেষ্ট পরিমাণে মানে তথ্য প্রমাণে তাদের অ্যাক্সেস নেই এটাও কিন্তু একটা খুবই মানে ভুল একটা কথা কারণ যেই যেই এভিডেন্স আপনার ট্রাইব্যুনালের কাছে দেওয়া হয় সেটার একই কপি আইন অনুযায়ী এবং সেটা মিডিয়াতে রিপোর্টেড প্রত্যেক সময় ওগুলো একটা করে কপি ডিফেন্সকে হুবহু কপি যত কতগুলো সিডি কতগুলো ফাইল কতগুলো ভলিউম মানে হুবহু জিনিস ডিফেন্সকেও দেওয়া হচ্ছে এটা হচ্ছে সুতরাং ওরা যে বলছে যে আসামিদের আনইম্পেটেড অ্যাক্সেস টু এভিডেন্স নেই 
কথাটা একটা ভুল এবং এটা খুবই মানে আমি বলবো যেটা ফলস একটা ফলস একটা কনক্লুশন এবং সেই কনক্লুশনটা তারা করেছে ওই আপনি বললাম না যে অভিযোগের ভিত্তিতে অভিযোগটাকেই ধরে নিল সত্যি এবং সেই অভিযোগটাকেই আপনার সেটার বেসিস সেটাকেই কনক্লুড করে নিল সেটাকেই কনক্লুশন বানিয়ে নিল এটা একটা এটা ঠিক যে আপনার যেটা হয়েছে যে আপনার আসামিদের উইটনেসদের ক্ষেত্রে উইটনেসদের অনেক সময় নামগুলো বা পরিচয়গুলো আপনার ক্রস আউট করে আপনার ডিফেন্সের কাছে দেওয়া হয়েছে ডকুমেন্টগুলো সেটা কেন আপনার এটা মূলত উইটনেস প্রোটেকশনের জন্য এবং জাতিসংঘের এটা জানা উচিত যে উইটনেস প্রোটেকশন বলে একটা জিনিস আছে এবং এটা আমাদের আইনে আমাদের ট্রাইব্যুনালের আইনে উইটনেস প্রোটেকশনের বিষয়টা আছে এবং সেটা আমাদের দেশে না যে কোনো আন্তর্জাতিক স্ট্যান্ডার্ড যে কোনো আন্তর্জাতিক ট্রাইব্যুনালে এটা আছে এমনও করা হয় যে উইটনেসদের নাম বলা হয় না শুধু একটা নাম্বার বলা হয় বা একটা কোড বলা হয় তো এটা ইট ইজ নট ইট ইজ নাথিং নিউ শুধু ওটা ওটুকুই হয় যে আপনার মানে অ্যাপার্ট ফ্রম দ্যাট উইটনেসের আসলে বক্তব্যটা কি বক্তব্যটা কি সেটা কিন্তু দেওয়া হচ্ছে আপনার জমা দেওয়া হচ্ছে শুধুমাত্র পরিচয়টা তিন কপি করে করা হয় এবং সেটা প্রত্যেকই পাচ্ছে প্রসিকিউশন হাতে যে কপি হুবহু জাজদের কাছে সেই একই কপি ডিফেন্সের কাছে একই কপি তারপর যেমন ধরেন আবার বলা হয়েছে যে আপনার যে ডিফেন্স কে নাকি আপনার রেস্ট্রিক্ট করা হচ্ছে তাদের আইএনজিবি মানে ডিফেন্স মানে ডিফেন্স আসামিরা তাদের আইএনজিবিদেরকে যোগাযোগ করতে পারছেন না তাদেরকে রেস্ট্রিক্ট করা হচ্ছে তো এটাও একটা ফলস একটা ক্লেম এই কারণে মানে ফলস একটা কনক্লুশন জাতিসংঘের সেটা হচ্ছে এই কারণে যে আপনার ইভেন কদিন আগে ডেভিড বার্গম্যানও তার এক লেখায় লিখল লিখলেন যে আপনার ডিফেন্স দেখে মনে হচ্ছে যে ডিফেন্স আসলে প্রসিকিউশনের চেয়ে বেটার ইকুইপড এবং এবং বেটার রিপ্রেজেন্টেড তো এটা এবং যেই আইনজীবী আপনার জাতিসংঘের কাছে লিখছেন তিনিও তো ডিফেন্সেরই লয়ার আসামি পক্ষেরই লয়ার অথবা আমরা যে প্রতিদিন দেখছি ট্রাইব্যুনালে আসামিদের পক্ষে যে আইনজীবীরা দাঁড়াচ্ছেন ওনারা তো ডিফেন্সেরই আইনজীবী তাই না এই জিনিসগুলো হচ্ছে তারপর ধরেন আপনার ওরা আরেকটা কথা বলেছে যে মানে আপনার প্রি ট্রায়াল ডিটেনশন মানে আপনার ট্রায়ালের আগে যে ডিটেন আটক অবস্থা এই আটক অবস্থার ব্যাপারে বলছেন যে তারা বাংলাদেশ চাইলে আপনার আইসিটিআর মানে রোয়ান্ডা ট্রাইব্যুনালের কাছ থেকে কিউ নিতে পারেন মানে ওটা যে কি একটা মজার ব্যাপার কারণ হচ্ছে রোয়ান্ডা ট্রাইব্যুনালে এমনও নজির আছে যে আপনার দশ বছর ধরে কাউকে বিনা বিচারে আটক রাখা হয়েছে সেটা হচ্ছে জাতিসংঘের ট্রাইব্যুনাল বিনা বিচারে আড়াই বছরের উপরে অনেক কাউকে কাউকে আটক রাখা হয়েছে কোনো চার্জ ছাড়া কোনো ইয়ে ছাড়া মানে আপনার অভিযোগ ছাড়া তো আপনার ওরা যে দুটো উদাহরণ বললো আমাদেরকে ফলো করতে মডেল হিসাবে সেই দুটো উদাহরণই কিন্তু মানে ফ্লোর উদাহরণ এখানে তাহলে কেন হচ্ছে বিষয়টা যারাই লিখে থাকুক এটা আসলে আমি খুবই হতাশ হয়েছে এটা পড়ে যে জাতিসংঘের এই রিপোর্টটা আরো একটু বেটার স্ট্যান্ডার্ড আশা করেছিলাম ঠিক আছে এটা একটা আর আরেকটা হচ্ছে যে কদিন আগে আপনার আপনার ক্যাম্বোডিয়া ট্রাইব্যুনালের ডিফেন্সের চিফ ছিলেন রিচার্ড রজার্স উনি এখন আইসিটি যে ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার ফর ট্রান্সিশনাল জাস্টিস ওখানে আছেন একজন কনসালটেন্ট তিনি একটি মন্তব্য করেছেন সেই জাতিসংঘের এই রিপোর্টটা নিয়ে এবং এটা খুব হাইলি ক্রিটিক করেছেন এবং উনি যেটা বললেন যে এটা এটা হচ্ছে বেশি খুব বেশি বেশি হচ্ছে গরিব দেশগুলোর ক্ষেত্রে জাতিসংঘ বা গরিব দেশ বা তৃতীয় বিশ্ব অন্যান্য দেশগুলোকে সমালোচনা করার ব্যাপারে জাতিসংঘের ওয়ার্কিং গ্রুপগুলো যতখানি সিদ্ধ হস্ত তারা কিন্তু নিজেদের ব্যাপারে ঠিক ততখানি ব্লাইন্ড এই যে রোয়ান্ডার উদাহরণটা রোয়ান্ডার ট্রাইব্যুনালের উদাহরণটা দিলাম হ্যাঁ এই এই কাজগুলো হচ্ছে আর 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 তাদের এত হাজার মাইল দূরে এই জাতিসংঘের ওয়ার্কিং গ্রুপের অফিস কিন্তু জেনেভাতে তাদের এত হাজার মাইল দূরে বাংলাদেশের ট্রাইব্যুনালে কি হচ্ছে এত দূরে তাকালেন তারা অথচ তারা নিজের ইউরোপের ভেতরেই তাকাননি আপনার কিছু কয়েকদিন আগে আপনার ফেয়ার ট্রায়াল ইন্টারন্যাশনাল নামে একটা অর্গানাইজেশন আছে তারা এই কাজগুলো করেন যে জুডিশিয়াল স্ট্যান্ডার্ড বা ট্রায়াল স্ট্যান্ডার্ড মেনটেন হয় কিনা তাদের একটা রিপোর্ট আমি কিছু মজার এন্ট্রি দেখলাম এন্ট্রিগুলো হচ্ছে আপনার স্পেন ফ্রান্স তারপর আপনার চেক রিপাবলিক এসব দেশে বিনা বিচারে একজন মানুষকে চার বছর আটক রাখা যায় আটক রাখা যায় যায় মানে সেটা আইন আইনভাবেই সিদ্ধ আইনভাবেই সিদ্ধ আর আরো মজার ব্যাপার হচ্ছে পোল্যান্ড এবং আয়ারল্যান্ড এসব দেশে এগুলো কিন্তু ইউরোপিয়ান দেশ এসব দেশে আপনার অনির্দিষ্টকালের জন্য রাখা যায় কোনো লিমিট নেই এগুলো কিন্তু আপনার জাতিসংঘের ওয়ার্কিং গ্রুপের চোখে পড়ে না তাদের হঠাৎ মনে হলো বাংলাদেশে কোন আটজনকে আটক রাখা হয়েছে এখন মানে আমি তো বলবো যে বাংলাদেশে আমাদের প্রচলিত বিচার ব্যবস্থায় যত আসামিদেরকে বিভিন্ন 
रखा साधारण मानुषा रिपोर्टिंग सेगेशन <laughs> मैं आसामी पक्ष आईनजीवी गुरुपूर्ण प्रश्न आलोचना कर सुप्रिय दर्शक सुप्रिय दर्शक अपना देखें ये जनपदे साथी थार असंख्य धन्यवाद कथा बी इंटरनैशनल क्राइम ट्राइब्यूनल रेहान आपनी जतिसंघ प्रसंग जदि शेष हो समय अत्यंत सीमित गुरुतपूर्ण प्रश्न आ फिलते चाहिए हे आनी अवश्य छुए गए विषय से सरकार सह विभिन्न संगठन पक्ष एकाधिक ट्राइब्यूनल प्रतिष्ठार कथा बला हे मान साधारण मानुष हिसेबंत कन्फ्यूजिंग मैं दरकार आना से प्रश्न मुखोमुखी एर पक्षे विपक्षे तो मतमत आवना की मैं आई सी एस एफ एर भावना की उत्थापित शुरूते 
আমরা যদি বিচারিক ইনস্টিটিউশনগুলোকে যদি এক্সপ্যান্ড করা যায় তাহলে আমাদের বিচারটা আরো বেশি এফিসিয়েন্ট হবে এই বিষয়ে আমাদের কোনো সন্দেহ নেই এবং কোনো দ্বিধা নেই সেই বিষয়ে আরো দ্রুততর সাথে এবং আরো দ্রুততর সাথে হবে এবং আরো হয়তো আরো বেশি আরো 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 মানে এটা ট্রাইব্যুনালের রিচটা আরো বাড়ানো যাবে বা মানে আপনার এটা কভারেজটা একটু বাড়ানো যাবে আরো নতুন কিছু কেস নতুন কিছু আসামির কেস আপনার গ্রহণ করা যাবে এই আর্চ থেকে এই জায়গাতে এই জায়গাতে কারোই কোনো দ্বিমত নেই এই আর্চ থেকে কিন্তু এটার কনসেপ্ট আসছে হ্যাঁ আমরা এই পজিশন থেকে এটা রিলিজ করেছি আপনি ইন্টারনেটে পাবেন এখন আমাদের যেটা ভাবনা সেটা হচ্ছে যে এবং সরকারের দিক থেকে যেটা হচ্ছে এই ভাবনা এবং সাথে আরেকটা জিনিস যোগ হয়েছে সেটা হচ্ছে তারা আপনি দেখবেন আইনটার নাম হচ্ছে ইন্টারন্যাশনাল ক্রাইমস ট্রাইব্যুনালস অ্যাক্ট এটা প্লুরাল ট্রাইব্যুনালস আবার আবার আইনের ভিতরে সেকশন সিক্সে আপনি যদি যান একটা ধারা ছয়ে একটা ছয়ের এক ওখানে বলা হচ্ছে যে গভর্নমেন্ট চাইলেই নতুন নতুন ট্রাইব্যুনাল তৈরি করতে পারেন বা একাধিক ট্রাইব্যুনাল যতগুলো প্রয়োজন মনে করেন তো এখান থেকে আসলে বিভ্রান্তির সূচনা সরকার ভাবছে যে হয়তো নতুন ট্রাইব্যুনাল মানে আইনটার কোনো পরিবর্তন ছাড়াই করা যাবে সমস্যা হচ্ছে ওই এতটুকু ছাড়া যা ছয় ধারায় এতটুকু বলে দেওয়া ছাড়া আপনার আসলে নতুন ট্রাইব্যুনাল হলে সেটা বর্তমান ট্রাইব্যুনালের সাথে কিভাবে কাজ করবে সম্পর্ক কি হবে আইন বিধি কারা প্রণয়ন করবে কোন বিধি কার উপর প্রযোজ্য হবে এই বিষয়ে কিন্তু আইনে কিছু বলা নেই এবং একাধিক ট্রাইব্যুনালকে যদি স্মুথলি ফাংশন করতে হয় পাশাপাশি কোনো ধরনের কনফ্লিক্ট ছাড়া তাহলে কিন্তু আইনে ম্যাসিভ অ্যামেন্ডমেন্ট দরকার হবে এটা আমাদের ওপিনিয়ন এবং আমরা এই কারণে অল্টারনেটিভ যেটা মনে করি সেটা হচ্ছে একাধিক ট্রাইব্যুনাল না করে যেটা করা উচিত একাধিক বেঞ্চ করা উচিত যে একটাই ট্রাইব্যুনাল থাকবে সেটাতে আরও বেশি জাজ নিয়োগ করুন আপনারা মেম্বার আর কি ট্রাইব্যুনালের আওতায় একই ট্রাইব্যুনালের আওতায় আপনারা অনেকগুলো বেঞ্চ করেন যেরকম হাই কোর্টে আছে হাই কোর্টে শতাধিক জাজ আছে এক হাই কোর্টের আন্ডারে এখন সেটা করতে গেলে বেঞ্চ করতে গেলে আপনার একটা ব্যাপার আছে সেখানে আপনার আইনে অ্যামেন্ডমেন্ট লাগবে এটা কিন্তু এটা সত্য কিন্তু ডিফারেন্সটা হচ্ছে বেঞ্চ করতে যে অ্যামেন্ডমেন্টটা লাগবে সেটা হচ্ছে মাত্র কয়েকটা শব্দের অ্যামেন্ডমেন্ট শুধু ছয় ধারায় কিছু শব্দ বদলে নিলে হয় কারণ আমাদের আইনে বেঞ্চের কথাটা নেই আপনাকে বেঞ্চের কথাটা ইন্ট্রোডিউস করতে হবে সেটা খুব মাইনর একটা অ্যামেন্ডমেন্ট কোন কনফ্লিক্ট ছাড়াই আপনার বেঞ্চটা ফাংশন করতে পারে তো ডিফারেন্সটা হচ্ছে ওই জায়গায় আপনার ট্রাইব্যুনাল যদি নতুন ট্রাইব্যুনাল যদি একাধিক করতে যান এই একাধিক ট্রাইব্যুনালের প্রস্তাব উত্থাপিত কোথা থেকে হচ্ছে এটা সিভিল সিভিল আপনি যেটা বললেন না শুরু থেকে যে ট্রাইব্যুনালের গতি নিয়ে সংশয় মনে হয় সম্ভবত ওখান থেকে শুরু হয়েছে এবং সরকারও এটা এক পর্যায়ে পিক করেছেন আইন মন্ত্রী তো পার্লামেন্টে এটার ঘোষণা দিলেন এখন এবার একটু খুলে বলি সমস্যাগুলো কোথায় হয় একাধিক আমাদের ট্রাইব্যুনালে বলা হচ্ছে যে প্রতিটা ট্রাইব্যুনাল স্বাধীন তার মানে একাধিক ট্রাইব্যুনাল হলে প্রতিটা ট্রাইব্যুনাল স্বাধীন হবে আলাদা আলাদা হবে প্রতিটা ট্রাইব্যুনাল আইন অনুযায়ী প্রতিটা ট্রাইব্যুনালে আলাদা আলাদা চেয়ারম্যান থাকতে হবে এখন প্রত্যেকটা ট্রাইব্যুনাল এটা তো মানে একটা বিশাল মানে মানে এবং তাদের সেপারেট ইনভেস্টিগেশন এজেন্সি থাকতে হবে তবে এখন কথা হচ্ছে যে আপনি আলাদা ট্রাইব্যুনাল আলাদা চেয়ারম্যান যদি থাকে প্রত্যেকই যদি স্বাধীন হয় তার মানে কেউ কারো অধীন না তার মানে কিন্তু আপনি প্যারালাল ইনস্টিটিউশন দাঁড় করা ছিল অনেকগুলো কোনো জুডিশিয়াল চেইন অফ কমান্ড থাকছে না নাম্বার 1 এখন প্রতিটা ট্রাইব্যুনালের আইন অনুযায়ী থাকবে রুল মেকিং পাওয়ার ট্রাইব্যুনাল চাইলে কিন্তু আপনার এই যে আপনি রুলগুলো দেখছেন কার্যবিধি এটা কিন্তু ট্রাইব্যুনালের জাজরা প্রণয়ন করেন তখন প্রতিটা ট্রাইব্যুনালের জাজরা নিজেরা নিজেরা আলাদা আলাদা রুল প্রণয়ন করবেন সেটা তো তার মানে তার মানে এখন আপনার কোনো গ্যারান্টি নেই যে তারা একই রুল প্রয়োগ করবেন অবশ্যই প্রণয়ন করবেন আবার যদি আপনি যদি বলে দেন যে না আর কা ট্রাইব্যুনালকে যদি বলেন তাহলে তার স্বাধীন থাকছে না এক্স্যাক্টলি মানে এটা একটা কিন্তু মানে একটা কোনান গ্রামের মতো মানে একটা ধাঁধার মতো তার মানে একটা চক্র তৈরি হচ্ছে তারপর আরো ব্যাপার আছে যেমন সরকারি কেউ কেউ বলছেন যে মানে অনেকেই মনে করছেন সরকারের ভিতরে যে আপনার মানে ও আরেকটা উদ্দেশ্য ছিল যে আপনার যে এক্সিস্টিং যে আটটা কেস চলছে এই আটটা কেসকে আপনার নতুন ট্রাইব্যুনালের কিছু ট্রান্সফার করা যাতে আপনার বর্তমান ট্রাইব্যুনাল পরে আপনার ওয়ার্কলোড কিছুটা শেয়ার হয় বা কমে এখন ওটাও করা যাবে না কারণ আইনে কিন্তু কেস ট্রান্সফার বা রিয়েলোকেট করার কোনো প্রসিডিওরই নেই সবচেয়ে বড় কথা একটা ট্রাইব্যুনাল যখন কেস এক একটা মামলা নিচ্ছেন যে আপনি শুরুতেই বললাম যে কগনিজেন্স নেওয়া আমলে নেওয়া জাজরা এটা জাজদের নিজস্ব ব্যাপার সাবজেক্টিভ স্যাটিসফ্যাকশনের ব্যাপার এবং এই জাজরা যখন একটা কিছুকে আপনার গ্রহণ করছেন তারা নিজেরা সন্তুষ্ট হচ্ছেন যে এখানে একটা অপরাধ আছে সেটা কিন্তু আপনার কোনো প্রসিকিউটার আবার এটাকে উইথড্র করতে পারবেন না এটা সিভিল মামলা না এটা একটা ক্রিমিনাল মামলা ক্রিমিনাল মামলা একটা ট্রাইব্যুনালের সামনে যখন একটা মামলা যাচ্ছে কগনিজেন্স নেওয়া হয়ে যাচ্ছে ইট ক্যান আইদার বি ট্রাইড অর রিজেক্টেড এটা হয় এটা এটা মামলাটা শেষ পর্যন্ত যেতে হবে
আপনার <laughs> আলাদা ট্রাইব্যুনাল হলে প্রত্যেকটা আলাদা আলাদা প্রসিকিউশন টিম এবং আলাদা ইনভেস্টিগেট এজেন্সি লাগবে কিনা এটা আরেকটা সমস্যা এখন যদি ধরেন আমরা যদি ধরে নেই যে আলাদা প্রসিকিউশন টিম লাগবে না যদি ধরে নেই তাহলে কি হচ্ছে আমরা দেখছি দুটো ট্রাইব্যুনাল যার প্রত্যেকটা নিজ নিজ মানে আলাদা আলাদা পৃথক পৃথক আপনার রুলস তার মানে একজন প্রসিকিউটরকে দুটো डिफरेंट রুলসের আওতায় তাকে দুই দুই যখন যে ট্রাইব্যুনালে যাবে তখন সেই ট্রাইব্যুনালের রুলটা সেই অনুযায়ী কাজ করবে উনি এটা একটা এটা একটা খুবই একটা অ্যাবসার্ড একটা সিচুয়েশন আবার ধরেন একাধিক ইনভেস্টিগেশন এজেন্সি যদি থাকে তখন কি হচ্ছে আপনি ইনভেস্টিগেশন আমি যেটা বললাম যে আমাদের ট্রাইব্যুনালে আপনার ইনভেস্ট তদন্তের অগ্রগতি প্রসিকিউটরদেরকে রিপোর্ট করতে হচ্ছে হ্যাঁ এখন প্রসিকিউটাররা কোন প্রসিকিউটার বা কোন গ্রুপ অফ প্রসিকিউটার কোন গ্রুপ অফ তদন্তের মানে কোন তদন্তের প্রোগ্রেস রিপোর্ট দেবে সেটাই তখন তো আপনার একাধিক মানে তারা বুঝবেন যে তারা যেটা করতে চাচ্ছেন সেটা একই জিনিস করা যায় কোন জটিলতা না তৈরি করে সেটা বেঞ্চের মাধ্যমে বেঞ্চের মাধ্যমে নট নট থ্রু ট্রাইব্যুনালস কারণ তারা সেটা তো যেটা হবে তো মানে বিশাল জটিলতা তৈরি হবে আমি অনুষ্ঠানের প্রায় শেষ পর্যায়ে মানে আমার এখনি শেষ করতে হবে আমি তো এটুকুই বলার আছে যে তাদের সুমতি হোক তো রাহমান আমাদের এবং সৈকত আপনাদের দুজনকে অসংখ্য ধন্যবাদ এবং সুপ্রিয় দর্শক আমরা আমাদের আমাদের এই আইসিটি দ্বিতীয় পর্ব প্রচারিত হবে 18 মার্চ এবং এবং তৃতীয় পর্ব প্রচারিত হবে 25 মার্চ এবং আশা করব আপনারা দেখবেন এবং আপনারা টিভি পর্দাতে একটি ইমেল অ্যাড্রেস দেখতে পাচ্ছেন এই জনপদে অ্যাট বাংলা টিভি ডট কো ডট ইউকে আপনাদের মন্তব্য এবং আপনাদের প্রশ্ন এই আইসিটিকে ঘিরে যদি থাকে প্লিজ আমাদেরকে পাঠান আমরা আপনাদের প্রশ্ন অ্যাড্রেস করবার অবশ্যই চেষ্টা করব এবং অ্যাড্রেস করব তো আর যেহেতু এই বিষয়ে কথা আমরা আগামীতেও বলবো তো আশা করি দেখা হচ্ছে আর সুপ্রিয় দর্শক আপনাদের পক্ষ থেকে আমার পক্ষ থেকে আপনাদের দুজনকে অসংখ্য ধন্যবাদ দেখা হচ্ছে আগামী সপ্তাহে একই সময়ে কথা বলবো আইসিটি নিয়ে আশা করছি আপনারা আমাদের সাথে থাকবেন তখনও ভালো থাকুন একে অপরকে দেখে রাখুন শুভ সন্ধ্যা